আসসালামু আলাইকুম আমি শামিমা মুহি বলছি সানমুন হ্যান্ডিক্রাফটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে পুঁতি দিয়ে শহীদ মিনার তৈরি করতে হয় আর এটি হচ্ছে পার্ট টু এখন আমি পুঁতির যে মাপ বা মেজারমেন্টে বলি দিব সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র আজকের পর্বে বা আজকের এই পার্ট টু এ যতটুকু করেছি তার মাপটুকু এখন বলে দিচ্ছি আর পার্ট ওয়ানে যে মেজারমেন্ট বলেছি পুঁতির সেটার মেজারমেন্টটি শুধুমাত্র পার্ট ওয়ানে যতটুকু দেখিয়েছি ততটুকু মেজারমেন্ট দেখিয়েছি আপনারা শহীদ মিনারটি যখন তৈরি করবেন পার্ট ওয়ানের পুঁতি এবং পার্ট টু এর পুঁতি একসাথে করে সবগুলো পুঁতি একসাথে মাপ অনুযায়ী কিনে নেবেন লাগবে আট নাম্বারের সাদা রঙের পাল পুঁতি পঞ্চাশ গ্রাম আট নাম্বার লাল রঙের তা পঞ্চাশ গ্রাম এখন আমি একটি চালের ফুল তৈরি করে নিব এর জন্য দুইটি সাদা রঙের পুঁতি আর দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এরপর আবার একটি চালের ফুল তৈরি করব এর জন্য সুতার দুই মাথায় একসাথে করে নিলাম হাতের বাম পাশের সুতায় একটি লাল রঙের পুঁতি এবং হাতের ডান পাশের সুতায় একটি সাদা রঙের পুঁতি এখন আর একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি প্রথম যে একটি চালের ফুল করেছি তার উপরে আমার আরো একটি চালের ফুল তৈরি হয়ে গেল পর আবার সুতার দুই মাথা একসাথে করে হাতের বাম পাশের সুতায় একটি লাল রঙের পুঁতি আর হাতের ডান পাশের সুতায় একটি সাদা রঙের পুঁতি এখন একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিব পার্থক্যটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একবার সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি আর একবার লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি আর আগের যে দুই পাশের পুঁতি নিয়েছি সেগুলো কিন্তু সেম আবার দেখিয়ে দিচ্ছি সুতা দুই মাথায় এভাবে একসাথে করে বাম পাশে একটি লাল রঙের পুঁতি আর ডান পাশে একটি সাদা রঙের পুঁতি এখন একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করব এর আগে কিন্তু লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি তো এখন হবে সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস ব্যাস দেখুন আমি এখানে টোটাল চারটি ফুল তৈরি করে নিয়েছি এখানে কিন্তু একবার সাদা দিয়ে ক্রস হয়েছে আবার লাল দিয়ে ক্রস হয়েছে আবার সাদা দিয়ে ক্রস হয়েছে এইভাবে করে সেম নিয়মে অনেকগুলো ফুল তৈরি করতে হবে এভাবে করে আমি লম্বায় মোট চৌত্রিশটি ফুল তৈরি করেছি এখানে টোটাল পঁয়ত্রিশটি ফুল হবে তো পঁয়ত্রিশ নম্বর ফুলটি একটু ডিফারেন্স ভাবে করতে হবে কারণ আমি এখানে প্রথম লাইনটি ক্লোজ করে দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে চলে যাব এর জন্য হাতের বাম পাশের সুতায় তিনটি পুঁতি নিয়েছি যার দুইটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়েছি এখন আমি এখানে ক্রস করে দিয়ে একটি চায়ের ফুল করব তো যেহেতু আমার এখানে সুতা শেষ হয়ে গিয়েছে তাই আমি এখানে খুব ভালো করে দুটি গিট দিয়ে নিলাম এখন সুতার যে বাড়তি অংশগুলো থাকে সেগুলো কিছু পুঁতির মধ্যে নিতে হবে তারপর যে এক্সট্রা অংশগুলো থাকবে সেগুলো আমি কেটে ফেলে দিব ব্যাস এখানে আমার টোটাল পঁয়ত্রিশটি চালের ফুল তৈরি হয়েছে এখন আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে চলে যাব। তো দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে আমি যেখানে কাজ আমার শেষ হয়েছে সেখানে আমি আবার কাজ শুরু করব নতুন করে সুতা নিয়ে নিয়েছি সাদা রঙের পুঁতিতে আমি সুতা নিয়েছি এখন আমি কাজটিকে এভাবে একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার কাজের সুবিধার জন্য আপনারা চাইলে কিন্তু সেখান থেকে কাজ স্টার্ট করতে পারেন তো আমি এখন এখানে এক পুঁতির মধ্যে সুতা রয়েছে চারের ফুল তৈরি করতে হবে এর জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি পুঁতি নিতে হবে যার দুটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করছি ব্যাস এখানে আমার একটি চারের ফুল তৈরি হলো আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে আমাদের সুতা রইল দুটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরো দুটি পুঁতি নিতে হবে যার দুটি হবে সাদা রঙের পুঁতি ক্রস করে দিয়ে আবার একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি একটি চারের ফুল তৈরি হলো এখন আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিব সুতা রইল দুটি পুঁতি এখন আবার সাদা আর লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এখানে নিয়মটাও কিন্তু সেম একবার সাদা আর লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আবার একটি সাদা আবার একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে এবং আবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে তো এখন আমি দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নেব এখানেও কিন্তু একটি চালের ফুল তৈরি হবে 
তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি কিভাবে করেছি আমি আপনাদের আরও একটি দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমল নিব আর বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিব ব্যাস এখানে আমি এই সূত্রে যেভাবে করেছি একই রকম ভাবে একদম পুরোটা তৈরি করতে হবে আবার বলে দিচ্ছি একবার সাদা আর লাল আবার হবে দুইটাই সাদা আবার সাদা লাল আবার দুইটাই সাদা এভাবে দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি তিন নাম্বার লাইনটি করব। দেখুন কত সুন্দর একটি ঢেউ ঢেউ শেপ এসেছে এই শেপটা কিন্তু অনেক সুন্দর এখন কিন্তু আমার সাদা রঙের পুঁতিতে এক কমন রয়েছে তো এখানে আবার তিন নাম্বার লাইনের জন্য চারের পুল তৈরি করতে হবে তো বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি পুঁতি নিয়েছি যার দুটি হয়েছে লাল রঙের পুঁতি আর একটি হয়েছে সাদা রঙের পুঁতি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি একটি চারের ফুল তৈরি হলো এখন আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে সুতার হইল দুটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরো দুটি পুঁতি নিতে হবে যার দুটি হচ্ছে লাল রঙের পুঁতি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করছি হয়ে গেল এখন আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে সুতার হইল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরো দুইটি পুঁতি নিতে হবে যার একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করলাম এখানে কিন্তু একটি বক্স তৈরি হচ্ছে এখানেও কিন্তু একটি সূত্র রয়েছে দেখুন এবার দুটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখানে হবে একবার লাল সাদা তারপর হবে লাল লাল তারপর আবার লাল সাদা আবার দুটি লাল পুঁতি আবার লাল সাদা আবার দুটি লাল পুঁতি এভাবেই করতে হবে এর আগের লাইনটি ছিল সাদা লাল এবং দুটি সাদা আর এখানে হবে লাল সাদা এবং দুইটি লাল এভাবে করে পুরোটা লাইন আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে তিন নাম্বার লাইনটি সেম নিয়মে কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে কমপ্লিট হয়ে গেল তিন নাম্বার লাইন এখন আমাদের বক্সের আরো একটু ইনকমপ্লিট কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে বক্সটা এখনো কমপ্লিট হয়নি তো কমপ্লিট করার জন্য আর একটি লাইন ক্রিয়েট করতে হবে তো চার নাম্বার লাইনটি করছি সুতায় অলরেডি আমার এক পুঁতি আছে তো চারের ফুল তো করার জন্য আমাদের আরও একটি পুঁতি লাগবে বাম পাশের সুতায় একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি একটি চারের ফুল তৈরি হলো এখন আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে সুতার হইল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এটা কিন্তু দ্বিতীয় নাম্বার লাইনের মতো হবে একবার সাদা লাল এরপর হবে সাদা সাদা এখন দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করছি একদম দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে যেভাবে করেছি চার নাম্বার লাইনটি কিন্তু সেম একই রকম ভাবে করতে হবে সাদা লাল এবং দুইটি সাদা এরপর আবার সাদা লাল এরপর আবার দুইটি সাদা এভাবে করে একদম পুরোটা লাইন কমপ্লিট করতে হবে ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেল এখানে কিন্তু আমি যে কাজটি করতে চেয়েছিলাম সেটি কমপ্লিট একটি সুন্দর একটি সেট তৈরি হয়েছে এই যে চারের ফুলের একটি সেট এই সেম সেটটি আমাকে আরো একটি তৈরি করতে হবে দেখুন আমি আরো একটি তৈরি করে নিয়েছি আর এই কাজটি করেছি ছক্কা পুঁতি দিয়ে সবুজ রঙের ছক্কা পুঁতি লাগবে দুইশো গ্রাম আর সাদা পুঁতি লাগবে পঞ্চাশ গ্রাম করে লাল রঙের ছক্কা পুঁতি লাগবে পাঁচশো গ্রাম এখন আমি এই দুটি সেট একসাথে জোড়া দিয়ে দিব সেম ভাবেই কিন্তু আমি এই দুটি সেট তৈরি করে নিয়েছি কোনো ডিফারেন্স নেই এই সেটের মধ্যে এখন জোড়া দেওয়ার জন্য এই অংশে এক পুঁতি দিয়ে জোড়া দিতে হবে আমি এই অংশে সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে জোড়া দিব আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো কালারের পুঁতি বা অন্য যে কোনো ধরনের পুঁতি দিয়ে জোড়া দিতে পারেন তবে জোড়া দেওয়ার নিয়ম কিন্তু সেম হবে ডান পাশ থেকে এক পুঁতি নিয়েছি এবং এক্সট্রা ভাবে এক পুঁতি নিয়েছি নিচের দিকে এরপর বাম পাশের পুঁতির মতো এক পুঁতি নিয়েছি আর একটি ছয় নাম্বার পল পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করছি এখানে আমি সাদা রঙের পল পুঁতি দিয়ে কাজ করছি একটি চারের ফুল তৈরি হল এরপর আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে
বামপাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমল নিতে হবে এখন আর একটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এখানে আমার টোটাল দুইটি চারের ফুল তৈরি হলো একই রকম ভাবে একদম পুরোটা চারের ফুল তৈরি করতে হবে আর সেই সাথে কিন্তু একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগা হয়ে যাবে জোড়া দিয়ে ফেলেছি একদম পুরোটা এখন আমি এখানে চারের ফুল তৈরি করেছি সবুজ রঙের আমি এখানে টোটাল পাঁচটি চারের ফুল তৈরি করেছি এখানে আরো অনেকগুলো চারের ফুল তৈরি করতে হবে তো চারের ফুল তৈরি করার নিয়ম কিন্তু একই রকম এতক্ষণ যেভাবে করেছি সেভাবেই তবে এখানে আমি আর কোনো ডিজাইন দেইনি জাস্ট সবুজ রং দিয়ে আমি চারের ফুল তৈরি করেছি তো আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি বাম পাশের সুতার তিনটি সবুজ রঙের পুতি নিয়ে ক্রস করে দিলাম এরপর ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমল নিতে হবে সুতা রইল দুইটি পুতি চারের ফুল তৈরি করার জন্য আর দুই পুতি লাগে বাম পাশের সুতার মধ্যে আর দুটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম আর এভাবেই কিন্তু একদম পুরোটা লাইন প্লাস অনেকগুলো লাইন আমাদেরকে চারের ফুল তৈরি করতে হবে দেখুন আমি এখানে অনেকগুলো লাইন চারের ফুল তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি এই শহীদ মিনারের পিছনের দিকে একটি বৃত্ত তৈরি করব এই বৃত্তটি তৈরি করার আইডিয়াটা দিয়েছে আমাকে একজন তো তাকে থ্যাংক ইউ তো এখানে আমি টোটাল ছয়টি পুতি নিয়েছি ক্রস করে দিয়ে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করলাম একটি ছয়ের ফুল তৈরি হলো এখন আমি ডান পাশ থেকে এক পুতি কমন নিয়ে নিব আর আগের ফুলে রয়েছে একটি পুতি টোটাল রইল দুটি পুতি ছয়ের ফুল করার জন্য আর চার পুতি লাগে তাই আর চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিলাম এখন আবার হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিয়ে নিব আমাদের সুতা রইল দুটি পুতি একই রকম ভাবে ছয়ের ফুল তৈরি করার জন্য আর চার পুতি লাগে তাই হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আর চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি টোটাল তিনটি ছয়ের ফুল তৈরি হলো একই রকম ভাবে আরো দুটি ছয়ের ফুল আপনারা তৈরি করে নেবেন দুটি ছয়ের ফুল আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন শেষ আর একটি ছয়ের ফুল বাকি আছে তো এটি একটু অন্যরকম তাই আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে এক পুতি কমন নিব প্লাস এক্সট্রা ভাবে এক পুতির মতো সুতা নিতে হবে আর এটি হচ্ছে প্রথম ছয়ের ফুলের প্রথম পুতিটি এই পুতিটির মধ্যে যখনই আমরা রাউন্ড কমপ্লিট করব তখনই কিন্তু এক্সট্রা ভাবে এক পুতি কমন নিতে হয় তো এখন সুতা রয়েছে তিনটি পুতি ছয়ের ফুলের জন্য আর তিন পুতি লাগে তাই আর তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল একটি ছয়ের ফুল সেই সাথে কিন্তু সেকেন্ড লাইন কমপ্লিট এখন থার্ড লাইনে যাব এর আগে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন কতগুলো করোনার ক্রিয়েট হয়েছে এখানে আমাদের টোটাল ছয়টি করোনার ক্রিয়েট হয়েছে আর এই ছয় কর্নারের নিয়মটা একটু ডিফারেন্স হবে ছয় কর্নারে এক কমন ছয়ের ফুল হবে আর মিডেলের দিকে দুই কমন ছয়ের ফুল হবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা লাইনই দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ডান পাশ থেকে এক পুতি কমন নিয়ে নিচ্ছি আর আগে তো এক পুতি অলরেডি কমন আছে ছয়ের ফুল করার জন্য আর চারটি পুতি লাগে তাই আর চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করেছি এখানে আমার লাইনটি সোজা বরাবর হয়ে গিয়েছে তার মানে এখানে আমার এক পুতি কমন নিতে হবে এটা একটা সূত্র যখনই হচ্ছে আমাদের লাইনটা এমন সোজা বরাবর দেখাবে তখনই আমরা এক কমন ছয়ের ফুল করব তো ডান পাশের সুতা দিয়ে আমি এক পুতি কমন নিয়ে নিচ্ছি আমার আগের ফুলে রইল একটি পুতি তো সুতা আমার দুটি পুতি রয়েছে বাম পাশের সুতার মধ্যে চারটি পুতি নিয়ে আমি ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবার ডান পাশ থেকে দুই পুতি কমন নিয়ে বাম পাশের সুতায় তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করছি এখন আবার আমার লাইনটি সোজা বরাবর হয়ে গিয়েছে তো ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিব সুতা রইল দুটি পুতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরও চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করব এভাবেই পুরোটা করতে হবে একবার দুই কমন ছয়ের ফুল হবে আর কর্নার দিকে আসলে এক কমন ছয়ের ফুল হবে আর পুরোটা আমাদেরকে দুই কমন ছয়ের ফুল তৈরি করতে হবে
তৈরি হয়ে গেল আমার তিন নাম্বার লাইনটি তো শেষের দিকটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কারণ একবার আপনাদেরকে বলেছিলাম কর্নারের দিকে আসলেই আমরা বা রাউন্ড যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই আমরা এক পুতি এক্সট্রা ভাবে নেব তো এখানেও সেম এক পুতি আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি প্লাস এক্সট্রা ভাবেও এক পুতির মতো সুতা নিয়ে নিচ্ছি সুতার হলো তিনটি পুতি বাম পাশের সুতা আর তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিব কমপ্লিট হয়ে গেল তিন নাম্বার লাইন এখন আমি চার নাম্বার লাইনটি করব সেখানেও সেম প্রত্যেকটা কর্নারে এক কমন ছয়ের ফুল হবে আর মাঝখানের দিকে হবে দুই কমন ছয়ের ফুল দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিতে হবে সুতার হইল দুইটি পুতি ছয়ের ফুলের জন্য আর চার পুতি লাগে তাই বাম পাশের সুতার মধ্যে আর চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি একটি ছয়ের ফুল তৈরি হলো এরপর আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে সুতার হইল তিনটি পুতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আর তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ফুল তৈরি করতে হবে দুইবার দুই কমন ছয়ের ফুল করলাম এখন দেখুন লাইনটি সোজা বরাবর হয়ে গিয়েছে তার মানে এক কমন ছয়ের ফুল হবে মানে আমরা কর্নার দিকে চলে এসেছি তো এক কমন ছয়ের ফুলের জন্য আমি এক পুতি কমন নিয়েছি ডান পাশের সুতা দিয়ে আর বাম পাশের সুতা চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করছি হয়ে গেল এইভাবে করে পুরোটা লাইন আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে পুরোটাই শুধুমাত্র কর্নারের দিকে আসলেই হবে এক কমন ছয় আর মিডিলের দিকে দুইবার হবে দুই কমন ছয় তৈরি হয়ে গেল চার নাম্বার লাইন এখন আমি পাঁচ নাম্বার লাইনটি করব সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিয়ে নিচ্ছি দুই পুতি রয়েছে বাম পাশের সুতা চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিয়ে নেব সুতা রইল আমাদের তিনটি পুতি ছয়ের ফুলের জন্য আর তিন পুতি লাগে তাই বাম পাশের সুতায় তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি ছয়ের ফুল তৈরি হয়ে গেল এখন আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিয়ে নেব সুতার হইলো তিনটি পুতি বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করব আমাদের লাইনটি আবার সোজা বরাবর হয়ে গিয়েছে তার মানে এখন আমি এক কমন ছয়ের ফুল করব ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিতে হবে সুতায় রইল দুইটি পুতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আর চারটি পুতি নিয়ে নিব ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করছি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এবার দুই পুতি কমন নিতে হবে যেহেতু আমি একবার কর্নার দিকে আসার পর এক কমন ছয়ের ফুল করেছি এখন হবে দুই কমন ছয়ের ফুল বাম পাশের সুতায় আর তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করছি এভাবে করে পুরোটা লাইন কমপ্লিট করতে হবে শুধুমাত্র কর্নার দিকে আসলে আমরা করব এক কমন ছয়ের ফুল আর পুরোটাই হবে দুই কমন ছয়ের ফুল এখানেও কিন্তু সেম পুরোটা আমাদেরকে দুই কমন ছয়ের ফুল করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কর্নারের দিকে না আসবো আর এই লাইনটা একটু ডিফারেন্স ভাবে হবে ডিফারেন্স বলেছি বলে ঘাবড়ে যাবেন না কর্নার পর্যন্ত আমাদেরকে দুই কমন ছয়ের ফুল করতে হবে আমি এখানে বাম পাশে সুতা চারটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এরপর আবার ডান পাশ এই পর্যন্ত আমি দুই কমন ছয়ের ফুল তৈরি করব টোটাল তিনটি ছয়ের ফুল আমার তৈরি হবে এখানে দেখুন চারটি ছয়ের ফুল আমার এখানে তৈরি হয়েছে এখন আমি কর্নারের দিকে চলে এসেছি সেটার একটা বুঝার উপায় আগেই বলেছি যখন আমার কাজটি এমন সোজা বরাবর হবে তখনই আমি বুঝতে পারবো আমি কর্নারের দিকে চলে এসেছি তার মানে আমার এক কমন নিয়ে কাজ করতে হবে এতক্ষণ আমি এক কমন নিয়ে ছয়ের ফুল করেছি বাট এখন আমি এক কমন নিয়ে পাঁচের ফুল তৈরি করছি 
বামপাশের সুতায় তিনটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি পাঁচের ফুল তৈরি করছি এটাই হচ্ছে আমার লাস্ট লাইন আর এই লাইনেই শুধুমাত্র আমার প্রত্যেকটা কর্নারে মানে ছয়টা কর্নারে ছয়বার এক কমন পাঁচের ফুল করতে হবে আর পুরোটা লাইন হবে মিডেলের দিকে দুই কমন ছয়ের ফুল শুধুমাত্র কর্নারের দিকে আসলেই হবে এক কমন পাঁচের ফুল তো এখন আমি ডান পাশের সুতা দিয়ে দুই পুঁতি কমন নিয়েছি এবং বাম পাশের সুতায় তিনটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল তৈরি করলাম এভাবে করে কিন্তু এই পর্যন্ত দুই কমন ছয়ের ফুল তৈরি করতে হবে তৈরি করে নিয়েছি দুই কমন ছয়ের ফুল কাজটি আবার সোজা বরাবর হয়ে গিয়েছে তো এখন আমাদেরকে এক কমন পাঁচের ফুল তৈরি করতে হবে এখন আমি এক পুঁতি কমন নিয়ে নিয়েছি তো এখন বাম পাশের সুতায় তিনটি পুঁতি নিয়ে একটি পাঁচের ফুল তৈরি করলাম শুধুমাত্র কর্নারের দিকে আসলেই হবে এক কমন পাঁচের ফুল আর পুরোটাই হবে দুই কমন ছয়ের ফুল আমি পুরোটা কমপ্লিট করে নিয়েছি এখন আমি এটার মাঝখানটা এভাবে ভরাট করে দিব দেখে খুব সুন্দর লাগছে তাই না ভরাট আমি এখনো পুরোটা ভরাট করিনি জাস্ট পুঁতি দিয়ে একটু ডেকোরেশন করেছিলাম যাই হোক পুঁতিগুলো সব সরিয়ে নিচ্ছি এখন এটাকে সুতা দিয়ে খুব ভালোভাবে আটকে দেওয়ার পালা একটি সাইড থেকে আমি এভাবে গিট দিয়ে দিচ্ছি সুতার একটি সাইড হবে ছোট আর একটি সাইড হবে বড় ছোট সাইডটি কেটে ফেলতে হবে আর বড় সাইড দিয়ে কাজ করব একটু ভালো করে গিট দিচ্ছি যেন ছুটে না যায় এখন আমি এক্সট্রা ভাবে একটি পুঁতি নিয়ে নেব একটি পুঁতি নিয়ে নিয়েছি এখন এটিকে ঠিক মিডেলে রেখে বিপরীত সাইডের বিপরীত যে পুঁতিটি থাকে সেই পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে নেব যেভাবে কাজ করলে আপনার সুতাটি মিডেলের দিকে থাকবে সেভাবে করবেন বাট আমি আপনাদের একটু ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার সুতাটি উপরের দিকে যে সাইডে থাকবে নিচের দিকের পরবর্তী পুঁতি নেওয়ার পর যে পরবর্তী যে পুঁতির মতো সুতা নেব সেই সুতাটা যেন বিপরীত সাইডের ঠিক মিডেলের দিকেই হয় দেখুন আর একটি সাইড থেকে ফোর গাথা হবে জাস্ট একটি পুঁতি নিচ্ছে আর বিপরীত সাইডের পুঁতির মধ্যে এভাবে সুতা নিয়ে নিচ্ছি উপরের দিকে আমার সুতাটি রয়েছে হাতের বাম পাশে আর নিচের দিকে আমি ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে যাচ্ছি সুতা আশা করছি বুঝাতে পারছি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি একটি পুঁতি নিয়েছি এবং ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিচের দিকের পুঁতির মতো সুতা নিয়েছি এভাবে করলে আপনার পুঁতিটি ঠিক মিডেলের দিকে পড়বে আর একই রকম ভাবে একদম পুরোটা লাইন প্রত্যেকটা লাইনের প্রত্যেকটা পুঁতির মাঝখানে একটি করে লাল রঙের ছক্কা পুঁতি হবে এতে করে বৃত্তটা একদম ভরার দেখা যাবে প্লাস দেখতেও সুন্দর দেখা যাবে যেহেতু একদম পুরোপুরি এটি বৃত্ত না জাস্ট বৃত্তর একটি শেপ আনার চেষ্টা করেছি মাত্র তো চেষ্টা করবেন এই পুরোটা ভরাট করে দেওয়ার জন্য আদারওয়াইজ কিন্তু দেখতেই সুন্দর লাগবে না যখন এটি আপনারা শহীদ মিনারের পিছনের দিকে সেট করবেন এভাবে করে কিন্তু পুরোটা আপনাদেরকে এক পুঁতি দিয়ে ক্রস করে করে তারপর হচ্ছে এক পুঁতি দিয়ে পুরোটা ভরাট করে দিতে হবে দেখুন আমার এখানে পুরোটা এক পুঁতি দিয়ে ভরাট করা হয়ে গিয়েছে দেখতে এখন অনেক সুন্দর লাগছে তো এখন আমি এটিকে আমাদের কিন্তু সবগুলোর কাজ শেষ এখন প্রত্যেকটা আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে তো সেট করার আগে আমি প্রথমে বড় যে মিনারটি তৈরি করেছিলাম সেই মিনারের পিছনে এই বৃত্তটি সেট করতে হবে সেট করার জন্য কোনো এক্সট্রা পুঁতি নিব না কিছু না জাস্ট দুইটি কর্নারে আমি সুতা দিয়ে গিট দিয়ে দিব শুধু আপনারা যখন কাজটা শুরু করবেন যখন এই পর্যায়ে চলে আসবেন তখন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন কিভাবে একটির সাথে আরেকটি গিট দিলে আমার দুটি সেট একসাথে অ্যাটাচ হয়ে থাকবে তো আপনারা এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারবেন তো যখনই আপনারা কাজে বসবেন তখন আপনারা নিজেদের ইচ্ছা মতো আইডিয়া মতো গিট দিয়ে নেবেন তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে গিট যেন খুব মজবুত হয় আর যেন সুন্দরভাবে সেট হয় বা কাজ যেন না হয়ে যায় সেদিকে জাস্ট লক্ষ্য রাখলেই দেখবেন কাজটি অনেক সুন্দর হবে আমি এখানে একটি ফুলের সাথে আর একটি ফুলের এভাবে জাস্ট পুঁতির মধ্যে দিয়ে একটি পুঁতি আর বৃত্ত থেকে একটি পুঁতি নিয়েছি দুটি পুঁতি একসাথে নিয়ে জাস্ট গিট দিয়ে দিয়েছি আর কিছুই না গিট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সুতাটি কেটে ফেলবেন না তাহলে কিন্তু আপনার গিট যেটি দিয়েছেন সেটা কিন্তু ছুটে যাবে এর জন্য গিট দেওয়ার পর দুই তিনটি পুঁতির মধ্যে সুতা দুইটি কেই নিয়ে নিতে হবে তারপর আপনি কেটে ফেলবেন এতে করে সুবিধা হচ্ছে আপনার কাজটি কোনোভাবেই নষ্ট হবে না
দেখুন একটি সাইড আমি জোড়া দিয়ে নিয়েছি একই রকম ভাবে নিচের দিকটাও আমাদের কি গিট দিতে হবে আমি পিছনের দিকেও এবং বিপরীত দিকেও সেম একই রকম ভাবে দুইটি সাইডে গিট দিয়ে দিতে হবে আমি নিচের দিকের গিট আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিনার থেকে এক পুতির মধ্যে সুতা নিব আর বৃত্ত থেকে এক পুতির মতো সুতা নিব আর পুতি পুতিগুলো যেন সমানভাবে থাকে এমন পুতির মধ্যে মানে ক্লোজ যে পুতিটি থাকবে সেই পুতির মধ্যে সুতা নিতে হবে এবার আমি গিট দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে দুইটি গিট দিব তারপর সুতার এক্সট্রা অংশগুলো দুই থেকে একটি পুতির মধ্যে নিয়ে নেব তারপর যে এক্সট্রা অংশগুলো থাকবে সেগুলো কেটে ফেলে দেব এখন আমি এই সবগুলোকে একসাথে জোড়া দিয়ে দেব জোড়া দেওয়ার নিয়মটা অনেক সহজ কিন্তু যখন আপনি জোড়া দিতে যাবেন সেটা আপনার কাছে একটু কঠিন মনে হবে কারণ এটাই যে এটা আপনি যখন জোড়া দিবেন প্রত্যেকটা গিট দিতে গেলে হাতে একটু সমস্যা হতে পারে তো একটু সাবধানের সহিত টাইট করে আপনাদেরকে এই গিটগুলো দিতে হবে আমি কর্নার থেকে এক পুতি নিয়েছি আর দুই সাইড থেকে গুনে তারপর ঠিক মিডেলের দিকে আমাকে মিনারটিকে সেট করতে হবে আমি এখানে এক্সট্রা ভাবে কোনো পুতি নিব না শুধু জাস্ট একটির সাথে আরেকটি গিট দিয়ে দিব যেভাবে বৃত্তর সাথে বড় মিনারটি জোড়া দিয়েছি গিট দিয়ে দিয়ে ঠিক সেভাবেই নিচের যে জমিন রয়েছে সেটার সাথে মিনারটি একই রকম ভাবে গিট দিয়ে দিতে হবে খুব ভালো করে দুটি থেকে তিনটি গিট দিতে হবে আর এই কাজগুলো ওই যে বললাম খুব সহজ কিন্তু যেহেতু গিট দিতে হবে আর মজবুত করে কাজটি করতে হবে সেহেতু কাজটি আসলে যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয় একটু কষ্ট করতে হবে তো গিট দেওয়ার নিয়মটা তো আপনারা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আমি চেষ্টা করেছি বৃত্তর ক্ষেত্রে একটু দেখানোর জন্য আর এখানেও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আর সেট করার নিয়মটা প্রথমে বড় মিনারটি হবে তারপর ছোট মানে মিডিয়াম সাইজের মিনারটি সেটি হবে তারপর ছোট সাইজের মিনার আপনারা ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন প্লাস পিকচার যখন দেখবেন থামনেইলে সেটা দেখলেও বুঝতে পারবেন আমি সেট কিভাবে করেছি আসলে এই সেট আপের নিয়মটা ভিডিওতে যদি দেখাতে চাই আপনাদেরকে তাহলে আমি কোনোভাবেই খুব মজবুতভাবে দেখাতে পারবো না এটা সম্ভব হবে না ভিডিওতে এইভাবে দেখানো আমি একবারে সেট করে তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি সেই সাথেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল শহীদ মিনার সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কিন্তু এই শহীদ মিনারটি আমি তৈরি করেছি আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম